我因为科尔没过，被邀请去了一个很酷的发布会——汽车发布会，还要我上台说脱口秀。我问品牌方对我的内容有什么要求，那就来谈谈你的科目二吧。到了现场，我发现蛋总也在，那居然跟蛋总梦幻联动了，我何德何能？跟蛋总对词儿的时候，我老紧张，耳朵现在想起来还是有点红。我说蛋总，哈哈哈哈哈。呃，我在视频里面会比较暴躁，是聒噪了一点，但我真人还是挺斯文的。全程我都在拿我的上唇撩我的下牙，我一紧张就笑，我一笑就嘴巴呼气，然后牙龈被嘴巴呼干了，就粘牙上了。北说两句话我都要。整个过程全部人都在担心我的科二，换辆车我科二说不定就能过。哎，我看这部就不错，名字这么长。混动版一箱油，极限续航一千七百一十一公里，光是它的颜值就已经满足大部分的需求了。用的高通八幺五五芯片，性能那是杠杠。甚至还有十四点六寸超大屏幕，哎，我有车但我不开，我就拿来刷视频，而且还能给视频小视频点点赞。科二不就是个盲车入库吗？下次我直接让他自己到。哎，而且它空间大，动力又足，操控简单。科二有它，我还能挂。我知道你们一定会问，在哪有的看发布会？那是直播，没得看呀。啊，还好，还好没得看。谢谢，我要去参加一个万圣节派对。所谓万圣节，就是打扮成自己害怕的人或物嘛。比如说，可以化妆成班主任，全场一见到你就想写作业。我爸今天早上还建议我打扮成一根棉签，别人一见到你就开始嗓子疼，人就哈喷了。为了晚上的派对，我买了几件衣服，我称它为一艘公鸡眼泪。是没有办法自己走路的。之前一直有人私信我说想看我出艾莎嘛，那我今天就出一个万圣版艾莎。你随便磨几下不走啊走啊走啊哎！再见。我的美妆博主朋友跟我说出来随便坐坐。刚才我见到他那个检索，那个腿。你全副武装了，大哥，我就像个侍卫。他的专业令我提心吊胆。他说啥我都想买。今天要不就来分享一下我最近到的面，<笑>就给我推了一些什么护肤品啊、化妆品啊、钱包收割。推。看完了这玩意叫做 Y S L E 皇后精华，我整了一瓶，以为是香水。用前摇一摇，这玩意是给你熬夜用的，挤出来是一种油水分离的质地。熬夜用完一段时间，就感觉那个脸就就会。其实它就是刷那个，哎呀，刷那个啥、啊，哈，出色暗沉都是小事儿。它里面有那个 Flood g a d u s 修护嘛，还挺舒服的，就那种潮儿吧唧的，哎，暗沉的出油那些。考虑一下。欧莱美白水乳，之前我用过他们家的小白瓶，就感觉还不错嘛。不是我朋友说，我都不知道他们还有这个。哎呀，太久了，给它擦掉。这个东西呢，它就是拿来啊抗糖，抗糖说白了就是啥，气色变好。就我平时喜欢喝些什么奶茶啊，吃糖啊，一看，哎，抗糖我还是知道点东西的。就首先它需要烟酰胺啊，隔糖素。等一下，等我查一下这两个，万一组在一块叫啥？我记得三重全链路抗糖，就是不黄嘛。我用了一段时间，居然就能薄。我之前还种草了好多化妆品，这个好用，好用，这个好用。随便抽一下。CT 的这个红彩粉底液，你们要不就真的是搞个小样回来试一试，上脸发际压光。光哑光，我在说啥？不信的话，你去专柜上个脸。我平时自己有斑啊，长痘痘啊，你就铺多两层，不用遮瑕。这是我化了一天的妆，配的是它这个粉饼。我很少在这里分享我自己种草的东西啊，主要是也不知道你们爱不爱看，什么睫毛啊、美瞳啊。呃，对啥有兴趣的话，不妨一说。我还是很迫不及待的想分享的。再见。我发现说法语之后，真的不能再说英文。为什么？我刚刚就想跟那个外国人说 ，Have a nice day， Have， Have， Have。我们关系不错，别吐我。Have， Have， Have a nice day。这是他们最后说成了啥 ？Have， Have， Have。我在法国待了八年。一直以为自己的英语非常好 ，Good, Good English, Good。直到有天我遇到一个叫 Victoria 的同学 ，Victoria， Victoria， 上街看到 Victoria Secret， Victoria。这秘密我就多余告诉你。我发现学外语是会有副作用的。我之前工作遇到一个创意总监嘛，从韩国回来，每次跟他说话，我都感觉我踩他脚了。啊，去学死吧！请假要怎么算？我就看着他在开会的时候喝了一口茶。哎
，开会要用啪啪踢啊！这大概是这么个意思啊！听他说句中文，哎呦呦呦！然后隔壁从日本回来的同事，我不打。我还是觉得我读英文是不错的。是一个中英法的混读挑战。希望你可以 improve French to some form， 就是打开我的大脑 ，a nice little workout。That's why 我应该 partage avec mes amis， 呃，的很有意义的工资，哎，很很发财不如呢。好，好，好，好，好，好，好，好，再见。有人问我法国的金拱门好不好吃，怎么说呢？你们有没有见过用法棍做成的汉堡？一条法棍，你中间破开。我平时咬你都费劲，现在你还要硬生生加进去各种 potato、tomato、akuna matata、see you tomorrow。吃的时候你还要把它一层层抽出来。你个小东西还挺会玩。我的内心世界第一次崩塌，就是去到了法国麦当劳，他告诉我没有板烧鸡腿堡。章鱼派也没有我吃个锤子吃。当时我法语也不好，面对那个前台就只会说，巴东。为了点个鸡块，我还对着他学鸡叫，于是他砰的叭叭叭叭叭，给我点了个麦香鱼。你是看我长得像海鸥吗？当时我买的那个麦香鱼啊，非常的神奇，看到它，我脑海里就出现三个字：贫瘠。就干吧，他也说不上是好吃还是不好吃，他吃他就是为了生存。我的法国朋友还在那跟我炫耀，我我是夸张干嘛不滴滴，人家嘛都难。哎，他还不离。然后虽然我们这样没了，但我的礼品也夸张长这样，长这样，长这样。长官们，不说方式，不拿飞机哈。我们来看一下他们的菜单，这是个什么玩意儿？我朋友还推荐我去吃他们的蓝纹奶酪堡，我说你跟我回家，我给你做一个皮蛋瘦肉堡。我、哦、想零食，我、哦、想零食，二十多块，到此。还是本烧鸡腿堡香吗？再见。有朋友问我有没有买过什么令自己肉疼的东西，怎么可能没有呢？我上小学的时候，我就很喜欢缠着我妈，让她给我买芭比，不是那种头一。就掉的那种啊，是真的很巴的那种笔，给我妈疼的呀。妈妈不是觉得贵，就是觉得你浪费。初中的时候我就喜欢缠着我爸，给我买鼠皮，当时磕了半年的头，给我买了台 N 九三 I， 涉及到你们年代盲区了吧 ？N 九三 I 啊，它就是一部手机，就比较大，跟部摩托车一样。当年我最喜欢做的事儿，就是在公共场合掏出手机，我们打，就架着，我爸疼妈的。我们之所以会愿意买这些肉疼的东西，有没有可能是因为我们觉得它值得？比如自从我妈给我买了那套芭比之后，我再也没有随便芭比的头，我就看着隔壁那个小孩放一排芭比在这，啵啵啵啵啵啵啵，他不懂珍惜。最近我又疼了自己一次，我买了个赫莲娜的黑白绷带，它里面玻色因溶液这玩意儿，能给你整百分之三十的浓度，还很贴心的加了。啊，自己看，能在修护的同时第二天起床，直接弹起。独特绵密的质地润而不油，白绷带的全身升级以后，就搞了一个叫达斯米诺的玩意儿，黑白绷带绑定 CP 的主要成分。平时太阳毒啊，冷风嗖嗖啊，也能舒缓肌肤的小情绪，协同烟酰胺和玻色因一起作用，质地也是这种人人人聊 fresh fresh， 上点丝光养人的质地嘛，上床你就不怕蹭你卡粉啦。想靠这对 CP 的话，只觉得那几周宁可肉痛不要扔。哎呦，这 N 九三 I 我找回来了。分手就是一个打电话、啊，当时觉得大了，现在看其实也不是很大。哎哎哎哎哎，你知道哪里是开关键了吗？这里吗？这么大一个。<笑>你看你们就是没有。你要拍它亮灯。<笑>姐姐。